Tunakaribia mwisho wa conference yetu, wa tamasha letu. Lakini bado hatujamaliza. Yaani tunamjadala tume tumeandaa wa moto moto sana. So throughout the day we have talked a lot about culture. It keeps coming up. Yaani siku ya leo tumeongea sana kuhusu utamaduni. Asubuhi tulivoanza na panel yetu na maongezi yetu kuhusu sehemu ya mzazi katika maisha ya mtoto, utamaduni uliongelewa sana. Na baadaye dada yetu Araika alivotufanyia alivotusaidia na washa ya kutufundisha jinsi ya kwa waelewa na wazazi waelewa zaidi katika kwa, kwa watoto wetu pia utamaduni tena tukauongelea sana yani. Kwa hiyo utamaduni nadhani ni kitu ambacho ni ni relevant yani watu wengi wanakifikiria na wana maoni yao. Kwa hiyo sasa tutajadili hicho kitu. Nitawapa kauli statement. I'll give you guys a statement. Watu ambao wanakubaliana na hiyo kauli na waomba wasimame, yani hata kama umekaa sehemu kokote, umekaa huku naomba usimame, ujipange upande huu wa kushoto. Utafute seat mpya. Narudia. Watu ambao wanakubaliana na hiyo kauli ambayo nitawapa, naomba wasimame, watafute sehemu ya kukaa upande huu wa kushoto. Watu ambao wanakataa hawakubaliani na hiyo kauli, hiyo statement. Naomba wasimame, wajipange waje kukaa upande huu wa kulia. So those who agree with the statement, come stand and stand up from where you are and come sit in the left. Those who don't agree with the statement, come and sit on the right. Step two, after that, nitawapa kama dakika kumi kwenye hiyo group yenu. Kwa hiyo huko wanaokubali huko wanaokataa. Mtapata dakika kumi kujadiliana kwenye group yenu kwa nini mna position hiyo? Kwa nini una maoni hayo? Kwa nini unakubali? Kwa nini unakataa? Kwenye group. Muongee dakika kumi yani tu muongee kama mnaongeaga kijiweni tunapenda kusema. Na? Oh, wengine kwenye Twitter. Dakika kumi zikipita ndo tunaanza sasa mjadala wetu vizuri. Kila kundi litapata dakika moja. Litachagua mwakilishi mmoja ambaye ataongea dakika moja kwa nini wana maoni yao hayo. Kwa nini wanakubali, kwa nini wamekataa. Kwa hiyo tutaenda hivyo hivyo. Mtu wa upande huu atapata dakika moja, ataongea. Mtu wa upande huu atapata dakika moja, either atajibu o, na yeye ataongea point yake. Tutaenda hivyo 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 hivyo. Unapata tu dakika moja. Alafu mwisho wa siku tutachagua mshindi. Kwa hiyo mko tayari? Mmenielewa kweli? Haya, jamani naomba mnionyeshe statement yangu kwa sababu <laughs> Sasa, kauli yangu ni utamaduni wetu ni mzuri. How how <laughs> Nianza upya. <laughs> yaani siwezi kusoma hata mwandiko wangu mwenyewe. Utamaduni wetu ni mzuri hautengenezi vizuizi katika maendeleo ya watoto wetu. Utamaduni wetu ni mzuri hautengenezi vizuizi katika maendeleo ya watoto wetu. Meaning in English our, our culture is good it doesn't cause any barriers or hinder the development of children. Tunakojenga mzazi cheza Na watoto wako tucheze na watoto wetu inasaidia mtoto kukua kimwili na kimwili. So nani anataka kutoa pointi yake hapa haraka upande huu Irene take it away Woo Yeah uh, sisi tuko upande wa kukataa kwamba utamaduni wetu ni mzuri na hautengenezi vizuizi katika maendeleo ya watoto. Uh, kimsingi tuna point nyingi lakini moja ni kwamba utamaduni wetu unatuzuia kuongea kuhusu mambo ya kijinsia. Kuanzia roles, kuanzia uh, stereotypes, lakini pia hata mambo yanayohusu sex. It is a taboo talking about sex, it is a taboo talking about being female, it is a taboo talking about being a boy, it is a taboo talking about how you feel about yourself, it is a taboo talking about your sexuality. 
but we know it is a problem or it is a something that is kind of hindering or enhance child development in whatever. So kids, in a way, are how they've been developed during their times as far as uh, culture is concerned, is different on how it is supposed to be now. So it is true, our culture is not, is kind of hindering the child development as far as sexual and everything is concerned. Thank you. Asante. Sisi tutakubaliana kwamba utamaduni wetu ni mzuri na, na hivi hautengenezi vizuizi katika uh, makuzi na maendeleo ya mtoto. Na hivyo tutaangalia nyanja mbalimbali za, uh, za makuzi ya mtoto. Nyanja ya kwanza ambayo tumeiangalia ni nyanja ya lishe kwamba jamii zetu za Tanzania ni jamii ambazo zimekuwa na vyakula vyake vya asili, vyakula vyenye afya, vyakula ambavyo vinajenga ubongo na hivyo watoto wetu wamekuwa wakikua bila kuwa na magonjwa. Matatizo ya kuwa na magonjwa yameanza pale tu ambapo tumeanza kupokea mila kutoka nje, tukaanza kula vyakula na hivyo kuanza kupata magonjwa ambukizi. Lakini pia tumeangalia kipengele cha lugha. Kipengele cha lugha kwamba ili mtoto aweze kukua kwa kujifunza ipasavyo lazima awe anatumia lugha anayoielewa ni kutoka katika mila nyingine ambapo tumejifunza kuanza kutumia lugha ya kiingereza katika kumfundisha mtoto na hivyo asante 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 haya huku nani anaenda about culture being uh, something that uh, helps uh, growth of children when it comes to nutrition Tunajua kama tuna vyakula ambavyo ki Afrika mama mjamzito haruhusiwi kula. Things like mayai, kuku, maini. Ukiniambia kwamba culture yetu inasaidia wanawake kupata vyakula vya msingi vile tunasema wanaogopa watanenepa kwa hiyo wasile. Hiyo ina mimi naikataa. Tunaikataa. Lakini ya pili kuhusiana language. Si rahisi sana kuanza kujifunza lugha ya msingi ambayo unaelewa. Ukisema lugha unayoelewa, unarudisha kwenye lugha ya culture ambayo labda ni vernacular languages. Are we teaching our kids vernacular language? Are we even talking it at our homes or places? At our schools? Thank you. Aya. Okay. Asante. Labda kwa kuanza kujibu na ile hoja ya kwanza kwamba tunaogopa kuzungumzia tabu kwa mfano sex. Je, katika makuzi ya mtoto kuna sex? Kwa hiyo nadhani hiyo haikuwa ni hoja ya kuzungumza hapa. Hapa tunazungumzia makuzi na maendeleo ya mtoto. Aa, lakini pia aa, tunapozungumza lugha ya kwanza, hapa tunazungumzia makuzi ya mtoto. Mtoto anakuwa katika familia. Hatuzungumzi lugha ya Kiswahili wala hatuzungumzi lugha ya Kiingereza. Tunazungumzia lugha ya mawasiliano ambayo ni Kichaga, ni, aa, ni Kiha aa, ambacho ni Kikulia pamoja na lugha nyingine ambazo tunatumia kumuelekeza mtoto wetu kuweza kujifunza skills mbalimbali zilizoko pale nyumbani. Nitaendelea na hoja zangu nilikuwa kwenye hoja ya unyonyeshaji. Sasa hivi katika kacha za kutoka nje Tumeona mabinti wengi hawanyonyeshi watoto kwa kigezo ya maziwa yangu ya talala. Hii ni kuiga mila za kutoka nje katika mila zetu za Kiafrika tumefundishwa Asante. Asante. Our first point ni kwamba utamaduni wetu una tabia ya kuficha vitu kwa watoto. Na tunaoficha vitu kwa watoto maana yake hatuwasaidii kukua kisawasawa. Lakini kitu kingine tuko very protective. Tunalinda watoto badala ya kuwapa uhuru wa kuishi maisha yao wenye kama watoto. Alafu mmezungumzia juu ya ya sexuality ipo kwa mtoto anakuwa hiyo hali anakutana nayo wewe usifikiri kwa sababu yeye ni binadamu na yeye mazingira yale ya wewe unayokutana naye na yana kutana nayo Alafu kitu cha pili mmezungumzia juu ya vyakula vyakula vyetu ni vipi ukizungumzia muhogo ukisoma historia yake umetoka wapi mahindi yametoka wapi kwa hiyo swala la chakula kusema tuna cha kwetu na cha kwao hakuna chakula cha kwetu na cha kwao kwa sababu mazao yale yote tunatumia tu Alafu tuna mfumo wa ubaba kwenye kwenye nani yetu tuna treat watoto based na gender kwa hiyo tunamwambia huyu mtoto mwingine tunamjengea confidence mwingine huyu tunamnyima confidence kwa hiyo hiyo ni matatizo makubwa kwa nini utamaduni wetu ni mbaya haya bwana okay sawa um, ni kwa afrika tu peke yake ambapo kijiji kinaweza kikamlea mtoto hakuna sehemu nyingine na point nyingine ni kwamba kwa mila za kiafrika ni mbinu nyingi ambazo zinaweza zikatumika kumlea mtoto kuna kina mama ambao anaweza kumlea mtoto katika nchi hiki na akawa na stara kina baba pia wote hapa tumekuza katika mifumo stahiki ambayo hata Japan hawana nikupe point nyingine wa Japan wana mila ya kumax 
emotion zao. Kwa mtoto wa Kijapani huwezi kujua amecheka ama analia. Yes, kwa hiyo kwa Afrika tunawapa ruhusa ya wao kuweza kuishi katika mazingira yanayoendana na sisi. Asante. Maneno hayo. Eh eh. Hello. Muda wako umeisha? Muda wenu wa ujeisha. Seli alikaa jamani ama Haya basi eh eh. Haya. Sasa navunja mada yako kwamba tutaongeza. Yaani Afrika tu ndio wanalea mtoto kama kijiji. Hata wazungu pia wanalea mtoto kama kijiji. Hapana kwa sababu kwa sababu wanatumia pia internet tena wanalea kama dunia sio kama kijiji. Kwa sababu hiyo kijiji ni sisi tunamlea mtoto hapa. Lakini sisi tunaweza kupata malezi ya kijiji chetu na pia tunapata malezi ya nje kutumia internet kama dunia. Kwa hiyo wao wanalea zaidi yetu. Kwa naomba nivunje hiyo. Pia kuna swala la kama mkubwa. Umbosema kwamba sijui wazazi wa, nyinyi mmelelewa vizuri kwa sababu ya tamaduni za wazazi wetu. Kuna kipindi mtoto katika familia za Kiswahili harusi kuongea kama mkubwa anaongea anatakiwa nyamaze lakini hata kama ana point inabidi uifiche kwa sababu mzazi wako hataki we uongee kwa hiyo navunja kabisa hiyo mada kama wazazi wetu hizo mila zetu zinatakiwa tuziendelee nazo hapana mm. yeah. upande huu <laughs> asante naomba ni niongezee hapo aliposema kwamba sisi tunawanyima au kwa Afrika watoto wananyimwa uhuru. Afrika tunaheshimu sana kuishi kwa kuheshimiana na kuwa na mipaka. Tofauti kabisa na familia na maeneo mengine, mtoto wako mwenyewe anakutukana, anakufanyia chochote kibaya. Lakini sisi tunafundishana namna ya kuwasiliana. Mdogo ajue atawasilianaje na mkubwa, mwanamume atawasilianaje na mwanamke. Hata salamu zetu tulikuwa tunashikamo. Lakini kuna salamu fulani mama anajisikia ameheshimiwa. Kwa hiyo na vitoto vyetu vidogo vinaanza kujifunza ile ile lugha ya salamu kama wanawake, kama wanaume. Kwa hiyo tuna mipaka na tunagawana majukumu, tuna responsibility. Kwa hiyo watoto wa kike wanajifunza majukumu ya kina mama, watoto wa kiume majukumu ya kina baba. Najua mtaniambia wanawake wananyanyasika na nini katika Afrika, lakini tuangalie. Je, Enzi hizo tulivyokuwa tunaishi katika maisha yetu ya Kiafrika familia zilikuwaje? Sasa hivi nyingi zimevunjika. Watu wanaoana miezi mitatu wameachana. Eh 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 haya. Nadia anataka ku counter. Okay here sorry. Huyu ataenda okay alafu ta. Okay. Okay, she's gonna So we were talking about how the culture is hindering child development for example when for example some families when they they ask the kid have the kids get married younger and they're not able to continue in school yeah. secondly regarding food here kids are learning about how to eat good food but the families are separating the kids out meaning the father might eat better food than the younger kids would have and they eat just a little bit of food but the father and mother maybe are eating the meat or the proper food for them but not the children and the children are miss missing out and then continuing the points okay um na mwendeleza alicho alichokuwa ameongea wali tume discuss pamoja kwa hiyo ameanza eh kabla dakika sijaisha um wazazi wakiwa wanafanya maamuzi wakati mwingine wote tunajua nani anakulaga kipande kikubwa cha kuku Tunajua nani anakulaga kipande kubwa cha kuku. Haya upande huu. All right, asante. Njia za Kiafrika, tamaduni zetu, mila na desturi ndio zinatengeneza watu bora zaidi. Na ndio maana ndugu zetu wanatoka huko wanapotoka wanakuja huku. Tuna namna zetu za kuishi. Na namna zetu ndizo zinazotufanya sisi tuwe bora. Kwa hiyo, mali to the point. Ah, sasa sijajua ndugu zangu atarejea kizungu pale. Ah. You saying that uh, kids are segregated on the food time that is totally wrong. We African families sit down on the table. Mama anapika, she cooks the yams and everything. Everything is put on the table and it is distributed equally. 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 Everyone get a portion and we share. Ah, you love that die, you. Love that die. Wait, 
<laughs> tunakula kwa mkeka hata kama uwezi kula uwezi kula ndio maana tunasema baba atabaki kuwa baba baba hali na sisi mtoto atakuwa mtoto tukiwa mezani tunamfundisha mtoto aje kuwa baba aje kuwa mama anaona mama anakulaje baba anakaa okay. boys haya those are ways sawa so, mimi sitaingia sita hapo manake mjadala wa chakula ni mrefu sana mimi naomba nirudi kwenye ile point ambayo tulipata asubuhi kuhusu malezi kule kwenye sehemu kama uswailini na nini na kwamba mila zetu ni zile za, za, za ukali tunaona kama tunamkumlea mtoto ni kuwa mkali kwake kumchapa ujue nafasi yako kwa hiyo tunashindwa kuwa na ule mahusiano ya karibu na proper love na mtoto mtoto hajui hata kukumbatiwa ni nini yani parenting yes exactly by fear kwa hiyo culture zetu zina, zina, zinaweka hiyo boda na mimi nasema that's not a good thing pia kwa, tan- kwa Tanzania kwa Afrika tuna ile kukea watoto na tuwanachi atuwasikilizi wanataka nini wanataka wafanye nini future yao iweje tunaangalia jinsi tulivyoishi kama mamangu mimi nilikuwa mwalimu anani direct niwe mwalimu kama mamangu alikuwa nurse anani direct we are not listening our kids we need to listen them to listen their dream to make them be open in their mind thank you <laughs> Sisi uh, kwa lile tulosema kwamba hatuna utaratibu mzuri kwa maana ya malezi sexuality and the what tu Kiafrika au Kitanzania tunachofanya ni kufanya age appropriate kuna hatua wanachukuliwa wasichana wanaokaribia muda fulani wanafundishwa na wamama watu wazima kujua majukumu yao hivyo pia mimi ni Masai kuna age ya wavulana wanapelekwa actually kwenye jando wanafundishwa responsibility kama mwanaume kwa hiyo sio missing point naomba hiyo hiyo sio point lakini iko pande huyu nashukuru <laughs> lakini pia ukiangalia kwa mila za Kiafrika kwa sisi wa sukuma shangazi kanifundisha namna kuongea na mwanamke baba kanifundisha ulinzi mama kanifundisha staha binamu zangu wamenifundisha namna kuwa mwanaume kujilinda lakini marafiki zangu wamenifundisha namna ya kuzitafuta pesa na namna ya kuwa kijana mwerevu na kulinda heshima ya kina mama asante okay anet Ah, um, okay mimi kuna issue ambayo imeongelewa huko nataka ni ongezee kwamba nadhani ku summarize ukweli ni kwamba culture yetu ina tendency ya kuto kuheshimu maamuzi binafsi ya mtu yani tunaificha sana kwenye this is what is best for you this is what i think you should do kwamba mimi hapa maisha yetu maisha ya familia yangu yote tumekuwa tukifanya hivyo lakini tunasahau kwamba dunia inabadilika zamani sawa tunakumbuka tunaelewa kwamba kwa sababu kama umetoka kwenye family labda ya kidaktari ya kiganga una, unaendelea kufundishwa the same thing lakini siku hizi mambo yamebadilika meaning kwamba kwa sababu kuna intermarriages kuna vitu yani watu you can marry anyone you can go and live and just study mnakuwa vitu tofauti kuna culture nyingine hazihitaji kuwepo na tunahitaji kuendelea kuheshimu kila mtu na hisia zake na maamuzi yake binafsi hai baba hai asante sana uh, utamaduni wetu haumsaidii mtoto kukua vizuri katika baadhi ya maeneo ikizingatiwa kwamba mtoto akianza kukua tu anajua kwamba mimi ifika muda fulani na kwenda kukeketwa. Kwa hiyo mtoto anaanza kupata stress. Ikifika muda fulani mimi naolewa. Kwa hiyo mtoto anaanza kupata stress na ukuaji wake unakuwa hauendelee vizuri. Atairudia. Asante. Hiyo point ni bomba kiasi kwamba aitarudiwa, itarudiwa. Haya upate Asante. Mimi napenda kuongezea hapo. DJ, napenda kuongezea hapo kwamba Tanzania kama Tanzania, watoto walikuwa na ubunifu wao binafsi. Tusisahau yule mtu aliyegundua moto kwa kupekecha. Tusisahau waliotengeneza baskeli za miti. Lakini nini kimeua ubunifu? Ni hayo mambo ambayo tumeyakubali kuyaingiza kwetu. Yanaondoa ubunifu wetu binafsi. Na kitu kingine, mtoto anamuona mzazi kama role model. Kwa kama baba ni daktari, mtoto ndiye anayemuona. Kwa hiyo inanipa akili kwamba mtoto alikuwa anamwamini sana mzazi kuliko kitu kingine chochote. Tofauti na sasa hivi ule ukaribu na kumwamini mzazi kumepungua tunaamini internet tunaamini vitu vingine ndio maana akatoka anakuambia nataka niwe pilot nataka niwe nini vitu vingine nataka niwe fundichelea kwa sababu amemwona designer fulani somewhere kwa Afrika bado au Tanzania bado tuna values na bado zinamwezesha mtoto kukua kiakili kihisia kijamii na ki hata kifamilia jando na unyago ipo Tanzania na inasaidia ndoa sana
Mama. Haya, muda 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 anamalizia point yake kwanza. Eh, hey, mama counter nenda. Haya, tulikuwa tunasema mambo ya ukeketaji kwa mfano yanaharibu sana akili za watoto kwa sababu mtoto akianza tu kupata akili akijua mfano dada yake amekeketwa na yeye anaanza kupoteza ule mtazamo wake uliokuwa ni mzuri anaanza kupata woga anasema ah na mimi nikifika miaka fulani naenda kukeketwa au kuna jamii au wamama mpaka waonekane ni wamama bora wa baba mpaka lazima wapige eh? na wanawapiga hadharani mbele ya watoto kwa hiyo watoto wanaanza kupata ule woga wanasema ah mimi nikiwa mama kweli maisha ndo haya kwa hiyo mtoto toka mdogo anaanza kupata zile stress ana, anapata picha kwamba mimi nitakuwaje katika maisha yangu ya ya baadaye na katika familia zetu sisi mfano watoto wa, wa kike wanaolewa wakiwa wadogo sana kwa hivyo pengine kitoto kinaolewa mtu anamuona dada yake anatoka ndani chozi hapa anasema ah na mimi hii inakuja kwangu kwa hiyo ziko baadhi ya tamaduni zinawapa watoto stress toka mapema <laughs> kabisa kabisa ah, eh asante mimi nasema utamaduni wa Kiafrika au wa Tanzania ni bora zaidi kuliko utamaduni wa nje kwa sababu sisi tukiangalia utamaduni wetu kwa mfano katika swala zima la kuoa na kuoana ilikuwa mwanaume anaoa mwanamke lakini sasa hivi imekuja utamaduni ambao wanaume watu wa jinsia moja wanaoana ni kitu ambacho hata mnyama hawezi akafanya kitu kama hicho kingine ni kuhusiana na utaalamu au tuseme kuhusiana na sayansi sisi zamani au kwa utamaduni tuna madaktari ambao wazuri tena wanatibu kutumia miti shamba ndio maana hata sasa hivi tumeanza kurudi nyuma kwa kutumia miti shamba kuliko zamani nani sasa hivi tunapoenda hospitali tunatumia makemikali mwisho masaratani yanatokea na magonjwa ambayo hayatibiki asante na mimi ninasema kwamba mi nataka tu kuzungumzia kwenye makuzi pia katika kumlea mtoto kihisia na kitabia vile vile. Katika mila zetu tunajua kabisa kwamba tunawalea vizuri kwa sababu kwenye maeneo mengine watoto hao ndio wameweza hata kushika risasi, kuua walimu shuleni, kupiga risasi wazazi wao, lakini kwetu mambo haya yalikuwa hayapo. Na mimi nasema kwamba utamaduni wetu sio mzuri. Nikikumbuka point yenu mliosema kwamba inaleta kwamba watoto wa kike wanajifunza separate na wa kiume wanajifunza separate. Hii haichangii katika maendeleo ya ukuaji mzuri wa mtoto kwa sababu kitendo cha kuwatenga watoto wa kike kujifunza tofauti ina impact kubwa mpaka sasa hivi kwa mfano. Maswala ya menstrual management. Baba hajui kwa sababu akuwa involved from the beginning. Kwa hiyo tungekuwa tunawahusisha toka mwanzo angefahamu kama mimi baba natakiwa niwe responsible kuhakikisha binti yangu anapata um, information na vitu vyote vya kujiwekea kwa hiyo mimi sikubaliani kabisa kwa sababu utamaduni wetu utengenezi mazingira wezeshi kwa watoto wote jinsia ya yake na me kujifunza vitu vyote ambavyo vina maslahi yao kwa maisha ya baadaye asante kuongezea hapo napenda kutoa mfano mmoja utamaduni wa Kiafrika ambao hausaidii makuzi mazuri ya watoto hatuna positive disciplining mechanism watoto akikosea tunachojua ni punishment na hiyo ni kutokea majumbani paka mashuleni mwalimu maarufu shuleni ni yule mwalimu ambaye anachapa sana Mm-hmm. Ana mwalimu maarufu shuleni. Ipo hivyo nyumbani. Hebu niambie, hebu niambie. Watoto hapana nafasi ya kujieleza akikosea ili wasirudie tena. Tuwatumie nguvu zaidi kuliko kwa hapa nafasi ya watoto ya kujieleza. Achilia tu nguvu ni abuse. Naomba tuangalie swala la malezi hususan kwa watoto wetu ambao wa utamaduni wa kigeni ambao wanalelewa na internet sasa hivi. Wanalelewa na simu wanalelewa na kompyuta ni kitu gani ambacho wanajifunza kutoka kwenye teknolojia pale ambapo tumeabandon malezi yetu ya zamani sasa hivi tunaona watoto wetu wanajifunza pornography hayo ndio malezi mazuri mnayotaka kutuambia leo tuwaache watoto Wa, uh, sasa hivi tumeona tabia za ushoga watoto wanajifunza kutoka kwenye internet ni nini tunataka kuandaa kwa taifa letu la kesho asante excuse me um, um, This is not a mathematician in point. Ninataka kufanya clarification about what we are discussing. Sorry, it's our duty wetu tu some pamoja. Utamaduni wetu ni mzuri na hautengenezi vizuizi katika maendeleo ya watoto. Either, listen up. Kitu cha kwanza, kama unasema mbaya, sema yale mabaya. Kama unasema mzuri, usiseme wa fulani. Sema wa kwako, una uzuri gani? Kama computer unaona au laptop ama internet sio nzuri, uo sio wa kwako, okay? Sema yale mazuri ya kwako kwa mfano ninaweza kuwasaidia. 
uzuri wa utamaduni wetu na tutaelezea heshima okay tofauti na si, na hawa yeah. okay. their point okay okay with that Lauren, I, with that I want to finish up uh, hey. utama, utama, <laughs> time or time time uh, mara moja katika malezi pia tunaona kwamba uh, katika utamaduni wetu kwa sababu ya kuamini kwamba watoto wanajua vitu vingi na wanajifunza wanatengeneza midoli yao wenyewe kwa kutumia udongo, matope, vijiti nini lakini sio utamaduni huu ambao sasa hivi tunaingia tupo unakwenda kuwanulia watoto kila kitu dukani kwa hiyo kila kitu ni ready made lakini sisi katika tamaduni zetu mama akiosha vyombo katoto kadogo kanakaa na mama pembeni na kenyewe kanashika bakuli kanajifunza eh? kufanya kitu fulani kwa hiyo tunashirikisha eh watoto kufanya kazi. Maswala ya aggressiveness nadhani yako kila jamii na ni familia tofauti tofauti. Kuna familia watoto wanaelewa vizuri sana. Kama kuna watu wako aggressive, those are human differences. They are everywhere in this world. Aya, naomba basi naomba naomba niongee. Naona mjadala umenoga hata watu wanisikilizi. Eh, yeah, speaker, nimekuwa demoted. Uh. Aya. Kwa hiyo, unfortunately, nda umeisha kwa hiyo tunaomba point za mwisho kutoka kila upande yani yule ambaye anaweza kweli akaweka mkono tena juu wangapi mali wawili ladha kila upande kila upande za mwisho wawili tena mchaguane yes. yani muelewane nani anaenda yani mimi hata sijui na kama mtu anakuvince unaweza kuhama so tunaanza huku okay so msafiri go Good. baba kwanza mimi ni shukuru na kuna ndio mimi niseme kwamba tusikimbilie kwenye tamaduni 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 ndio maana sisi tumekaa nomo yani tunakataa kwa sababu ukiifata asili ya Tanzania sisi wenyewe kwanza tuna tamaduni tamaduni nyingi tuna copy na kupaste ukisema uvae shungi ufunike funike hivi una copy arabuni Ukivaa suti, ukivaa na tai na koti Uingereza. Kwa sisi hatuna tamaduni, lakini pia kwenye hizi hizi kabila tunazosema kuna tamaduni. Kuna tamaduni azifai kabisa. Haya, ah. sasa muachie muda na dada. Mhm. Yeah, mimi kwenye kipengele cha jando na unyago against pornographies kwenye internet and the world. First of all, namna atakavyotumia internet ni wewe mzazi na mtoto wako mipaka mtakayoweka namna ya matumizi ya social media in the world another thing ukiniambia pornography against jando na unyago tunafahamu hapa kwenye jando na unyago watoto wanafundishwa nini kukata kiuno how the best akaweza kuwa kifu nzuri at the age of miaka nane mtoto anataka kwenda amalize jando aende akate kiuno na mvulana namna gani ameweza kutahiriwa aweze akata kafanya vizuri ndia so, culture katika upande wa jando na unyago inasaidia growth ya mtoto na shangaa sana Asante ni haya. Asante. Wote hapa ni mashahidi. Sasa hivi ukipanda basi ukiambiwa dawa za kimasai. Watu wanaonyosha mikono kuzitaka zile dawa. Zinasaidia kuongeza nguvu za nini? Ehe, vyakula vyetu asili vya Tanzania. Hivyo ndivyo vinavyosaidia ukuaji kila eneo. Tumetoka, tuko sehemu sio sahihi turudi kwenye uasili na utamaduni wetu utamaduni wetu ni mzuri unafaa kwa ajili ya ukuaji wa kisia, kimwili na kiakili vyakula vyote nimeshangaa mtu anasema mahindi sio ya kwetu sini sio ya kwetu jamani vitu vyote ni vya kwetu vya asili tena tuna, tunalima tunavipeleka huko tumeambia tustaje maeneo tunaopeleka tuna vitu vingi maziwa samli eh sasa hivi ma blue band tuko natumia samli Eh? We are talking As. about kids, kids, kids growth. Kids. What has nguvu za kiume got to do with kids? Mtu wenu wa pili kwa haraka. Uh, the last thing I want to say is that when you're talking about technology, when you're talking about technology, it's not only about watching social media in a bad way and everything, but it also affect your brain disease and everything if you're watching a tv whole night full time it will affect you bad way that is our in our culture we we want to show people we want to show our kids real not fake this is our motive haya asanteni sana tumefikia mwisho
wa umda halo wetu ambao kwa kweli umedoga natamani tungeongea siku nzima <laughs> imani tungefanya umda halo mrefu zaidi kwa hiyo tunabidi tufunge kwa sababu inabidi twende kwenye uh, the next session um, lakini labda kwa kumalizia tu tuseme kwamba katika utamaduni wetu na imani alisema utatangaza mshindi sioni mshindi hapa nachoona ni kwamba mimi nimechukua rushwa najua mimi najua Dori nimechukua rushwa lakini niseme <laughs> <laughs> Niseme tu kwamba utamaduni wetu una vitu vizuri na una vitu vibaya. Na nafikiri kitu cha kufanya ambacho especially sisi wa, wa, watu ambao tunaangalia watoto na tunapenda watoto ni wazazi, ni lazima utambue vibaya ni vipi, vizuri ni vipi. Na ujue ni, kuna utofauti. Tazizo letu wa Tanzania saa nyingine unaona mtu yani hutaki hu, kuangalia kitu kwa pande zote mbili. Unataka kutusema ni mzuri ni mzuri 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 mzuri. Au mbaya 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 hapana. It is double sided. They are so it's so multifaceted. There are so many things in there. Lazima ujue vitu gani ni vibaya kwa watoto na kweli kuna vitu vingi ambavyo vinazuia maendeleo ya watoto na kuna vitu vizuri ambavyo vinafaa na tuendelee kuvifanya. Lakini tuache kufanya vitu ambavyo ni vibaya kwa watoto. Na lazima tu admit kwamba vipo na vipo vingi na lazima tujirekebishe. Na kuna mambo mazuri yapo, yes, yapo mengi na tuendelee kuyafanya. Asanteni. Thank you.